Hey guys, today we're gonna be making some super cute fruit jelly bubbles. We got this idea from this one page called My Desserts Project. สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ดินจะมาสาธิตวิธีการทำ fruit jelly bubbles นะคะที่เป็นวุ้นกลมๆหลากสีด้วยผลไม้นะคะเป็นอะไรที่ทั้งสวยงามทำง่ายสุดๆและอร่อยมากๆเลยค่ะดินได้ไอเดียนี้นะคะมาจาก page my desserts projects นะคะ Let's go over the ingredients ทั้งง่ายและน่ารักขนาดนี้เราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะ agar powder ส่วนผสมแรกเลยนะคะก็คือผงวุ้นค่ะ granulated sugar น้ำตาลทราย Water. น้ำเปล่า You can optionally add in some fruit flavoring. กลิ่นผลไม้ต่างๆนะคะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ Fruits in different colors. You should cut them so that they're about half an inch big. For us, we're using some strawberries, blueberries, raspberries, kiwi, and some orange. ผลไม้นะคะก็หาเลือกตามใจชอบเลยนะคะแต่พยายามเลือกให้เขาหลากสีกันนะคะของลิก็จะมีสตรอเบอรี่นะคะมี blueberry, raspberry นะคะมี kiwi มีส้มค่ะแต่ผลไม้นะคะถ้าเป็นชิ้นใหญ่ให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณครึ่งนิ้วค่ะ First up, you're gonna need to take out your pot and then add in the water and the agar powder, and then you're gonna stir until the powder dissolves. Okay, then leave it like that for about 10 minutes. เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะในหม้อนะคะให้ใส่น้ำเปล่าของเราลงไปให้ใช้เป็นน้ำเย็นธรรมดานะคะตามด้วยผงวุ้นค่ะและทำการคนนะคะและพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะ Put it on your stove top and turn on the heat to medium to high heat. And then when it's boiling, you're gonna need to turn down the heat to medium, okay? And then you're gonna add in your sugar and stir really well until the sugar um, dissolves. หลังจาก10นาทีผ่านไปนะคะให้นำหม้อวุ้นของเราไปวางบนเตานะคะเปิดไฟเป็นไฟกลางสูงพอเห็นว่าเขาเริ่มจะเดือดนะคะให้ปรับไฟลงนะคะเป็นไฟกลางนะคะและใส่น้ำตาลทรายลงไปคนให้เข้ากันค่ะ Try to stir in one direction, and if you see bubbles forming on the surface, scoop them out. พยายามคนวุ้นนะคะไปทิศทางเดียวกันนะคะแล้วถ้าเห็นว่าเขามีเริ่มจะมีฟองบนนะคะให้ช้อนฟองทิ้งค่ะ All right, and then turn down the heat to low and let it simmer for about 10 minutes. หลังจากนั้นนะคะให้ปรับไฟนะคะเป็นไฟอ่อนและพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะ At this point, it should become more and more transparent. Okay, then you're gonna need to turn off the heat after 10 minutes, right? And then you're gonna need to strain it. ตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าวุ้นของเราเริ่มจะทําการใสนะคะมากขึ้นนะคะตัวเขาจะเริ่มใสมากขึ้นพอหลังจาก10นาทีผ่านไปให้ปิดไฟนะคะแล้วนําไปกรองหนึ่งรอบค่ะ Now you're gonna let it cool down for about five to seven minutes, okay? Just to cool down slightly. พอกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้พักทิ้งไว้นะคะประมาณ5ถึง7นาทีนะคะเพื่อวุ้นของเราจะได้อุ่นตัวลงค่ะ We got this awesome mold from Daiso Japan for about a dollar and fifty cents. If you can't find one, you could probably get it from Amazon or from eBay. พอวุ้นของเรานะคะเริ่มอุ่นเล็กน้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะต้องไปซื้อพิมพ์นะคะเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะของเรนซื้อมาถูกมากเลยนะคะประมาณหนึ่งดอลลาร์ห้าสิบนะคะที่ไดโซนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะคะถ้ามีไดโซใกล้ๆนะคะหรือว่าอาจจะหาซื้อในออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น eBay หรือใน Amazon.com ก็มีนะคะ And then you're gonna pour in about a teaspoon of the liquid into each hole. The amount of the liquid will depend on the size of your holes. As long as you're not overfilling the holes, you should be fine. Okay, and then you could add in your fruits. พอวุ้นของเราอุ่นตัวลงเรียบร้อยนะคะให้หยอดลงไปในหลุมนะคะอย่างนี้นะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะขึ้นอยู่กับว่าพิมพ์ของเราเนี่ยใหญ่แค่ไหนนะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนชานะคะหลังจากนั้นเอาผลไม้ของเรานะคะเรียงใส่สีตามใจชอบได้เลยนะคะ You want to make sure that the liquid isn't too hot because the fruits will be cooked. Then you're gonna need to follow the instructions of your mold. But for us, we basically just need to fill up the whole thing with the liquid and then press down with the other part of the mold. And we're gonna need to use some heavy objects. So we're using some um, plates and we're gonna leave it like that um, so that the the jelly could get hardened for about 20 minutes. 
พอใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะลองเทสดูนะคะว่าวุ้นของเราเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปไม่อย่างนั้นนะคะผลไม้ของเราจะสุกได้นะคะพอเห็นว่าเขาพออุ่นๆแล้วนะคะก็ให้เทวุ้นของเรานะคะลงไปในพิมพ์นะคะตามที่เขาบอกนะคะว่าจะทํำยังไงนะคะก็คือพิมพ์นี้ก็คือต้องใส่วุ้นนะคะให้ถึงขอบเขาเลยนะคะแล้วปิดค่อยๆนะคะปิดฝาลงมาแล้วทับด้วยจานก็ได้นะคะหรือว่าเขียงหรืออะไรก็ได้นะคะที่หนักๆแล้วพักทิ้งไว้นะคะอย่างน้อยประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าของเขาแข็งตัวแน่นอนค่ะหลังจาก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะเป็นอันว่าเสร็จค่ะเพื่อนๆสามารถแกะออกมาจากพิมพ์นะคะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นให้เย็นจัดนะคะแล้วเสิร์ฟพร้อมกับน้ำเชื่อมก็ได้นะคะหรือน้ำหวานชนิดใดก็ได้ที่เพื่อนๆชอบค่ะเห็นไหมคะง่ายดีเดียวเลยคะ่ะทั้งง่ายทั้งสวยทั้งอร่อยนะคะเด็กๆก็ชอบมากเลยนะคะ And don't forget to share a photo of what you made with us on Facebook, Instagram or Twitter with the hashtag Rin's Cookbook. Thanks. เรียนหวังว่าเพื่อนๆคงชอบวิดีโอนี้ของเรียนนะคะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เจอกันได้ใน Facebook, Instagram, Twitter และ Google Plus นะคะแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพสวยๆนะคะที่เพื่อนๆทำตามสูตรของเรียนนะคะมาได้ทุกระบบนะคะแล้วอย่าลืมใส่ hashtag ที่ Rin's Cookbook ด้วยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกเรียนได้นะคะที่ rinscookbook.blogspot.com แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So I hope you guys like this video Please give this video a thumbs up Subscribe Follow me on my Facebook Instagram Twitter and Google Plus and stay tuned for new videos every week And until next time guys Bye